Hallo liebe Zuschauer von Klickenabend. Man sieht es hier auf dem Bildschirm, etwas ungewohnt für übliche Berichte. Ja, wir möchten euch Le Havre von Lookout, Auto Uwe Rosenberg, einfach mal als App-Version vorstellen für 1 bis 5 Spieler. Ja, man sieht es hier schon am Ausgangsbildschirm. Das Spiel ist auf Englisch, sodass gewisse Voraussetzungen schon vorhanden sein müssen. Ansonsten wird man auch durch einzelne Spielzüge geleitet und bekommt das übrigens auch sehr gut erklärt. Aber das ist ein Punkt, der für manche durch iOS eine Rolle spielt. Dann gehe ich einfach mal auf Play Local, wähle mir entsprechend ein neues Match aus. Ja, und hier sieht man den Ausgangsbildschirm, 1 bis 5 Spieler. Ich wähle mich hier jetzt aus, kann Farben noch wählen, Eingaben tätigen, Schwierigkeitsgrad, alles Mögliche kann ich hier festlegen. Und wichtig, wer das normale Spiel kennt, der kann auch eine kurze oder eine lange Version hier auswählen. Ich wähle einfach mal das, äh, die kurze Version, die natürlich auch etwas einfacher ist und gerade Neulingen sehr zu empfehlen ist. Ja, dann gehe ich hier drauf und dann sieht man schon den Ausgangsbildschirm. Hier werden noch ein paar Dinge erklärt. Ansonsten, wer das Spiel kennt, kann relativ schnell einsteigen. Ja, man muss allerdings auch schon etwas das Spiel kennen. Die Züge, man sieht es hier, die laufen automatisch ab, wie man im normalen Spiel auch kennt. Nur ich brauche die Waren nie hier entsprechend verteilen, sondern ich kann sofort in meine Hauptaktion einsteigen. Um was geht es in dem Spiel? Man sieht ja hier, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann mir Waren nehmen, um die weiter zu verarbeiten. Nach Nahrung, Energie spielen eine große Rolle und vom Lauf der Partie kommen hier neue Schiffe hinzu, sodass ich mir Nahrung spare und brauche sie nicht auf meinem Tableau hier entsprechend ja, behalten, entsprechend, um sie im Rundenende abzugeben. Was sieht nämlich hier, es sind jetzt hier acht Runden in der Partie zu zweit, wie viel Nahrung am Ende erforderlich ist. Im normalen Spiel hat man hier alles zusammengezählt, immer einzeln die ganz vielen Plättchen zusammengezählt und so erscheint das hier alles einzeln. Das heißt, die Spieler sehen sofort, was ist Nahrung, was ist Energie und wie viel habe ich im Bestand. Das ist wirklich sehr gut gemacht und auch wirklich sehr gut umgesetzt. Das Schöne ist, wenn ich meinen Zug ausführe, ich klicke jetzt einfach mal darauf, habe jetzt meine Hauptaktion erwählt. Es wird automatisch alles zusammen addiert. Ich kann mit einem Fragezeichen meinen Zug sofort beenden. In weiteren Verläufen kann ich sogar zurückgehen, sofern ich gemerkt habe, oh, das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht machen. Ich wollte was anders machen. Das ist auch wirklich sehr gut gelöst. Ja, ich bin fasziniert von dem App. Ich habe es die letzten Tage wahnsinnig oft gespielt in der kurzen, in der langen Version. Es ist wirklich sehr toll umgesetzt. Es macht Spaß, unabhängig von der Spielanzahl. Es ist flüssig, dauert kaum länger als 30 Minuten. Minuten. Ja, und man hat hier verschiedene Möglichkeiten. Man sieht jetzt hier das Schiff beispielsweise mit dem Waren. Man hat hier auch eine Übersicht, welche Möglichkeiten ich jetzt hier habe. Also alles wird sehr gut angezeigt. Grafisch ist es auf jeden Fall perfekt umgesetzt. Die musikalische Umrahmung, da gehe ich gerade mal hier drauf. Ja, das kann man natürlich ein- oder ausschalten, ist aber auch ja, sehr abwechslungsreich. Das bleibt natürlich jedem Spieler selbst überlassen. Die Handhabung ist einfach. Man sieht jetzt hier, alles ist automatisch. Trotzdem viel Material, was man hier sieht. Ja, hat man eine gute Übersicht, was man hier an Dingen machen kann, an Gebäuden, wie die Schiffe hier entsprechend platziert sind, wie die Auswahl der Karten ist. Alles kann man sich anzeigen von dem Spieler entsprechend. Ja, man sieht hier Use, also wie gesagt die englischen Begriffe, aber mit Kenntnissen für Le Havre kommt man hier auf jeden Fall rein. Es empfiehlt sich vielleicht vorab nochmal die Anleitung durchzulesen, weil es gibt gewisse Waren, wie gesagt, wie zum Beispiel hier dieser Bereich, ähm, wo natürlich hier eine Vervielfältigung stattgeht stattfindet, weil es in Le Havre natürlich ein paar Einzelfälle gibt, ja, wo natürlich die Regeln ein bisschen speziell sind, die man vielleicht im Kopf haben sollte, um auch ein wirklich sehr gutes Spiel abzuliefern. Eine Einstiegs Einstiegshürde, so will ich es mal nennen, ist auf jeden Fall in dem Spiel vorhanden. Ja, und die Englischkenntnisse nicht unbedingt. Ich als nicht unbedingt Englischfachmann bin hier sehr gut klargekommen und habe hier schnell, relativ schnell in das Spiel hereingefunden. Man sieht, ich spiele es am liebsten zu zweit hier in dem Fall auch der Aufbau zu zweit, weil man da einfach eine schöne Übersicht hat. Zu 4 zu 5 funktioniert es auch, aber wie gesagt, ich will nicht unbedingt jedes Mal switchen und die einzelnen Karten anklicken. Es soll ja flüssig ablaufen und Spaß machen. Ja, wie gesagt, wie anfangs erwähnt, Komplettversion würde ich erst empfehlen, sofern man 5-6 Runden mit der kurzen Version gespielt hat, weil dann findet man schnell rein. 
Spielzeit 30 Minuten, mittlerweile bin ich schon bei 20 Minuten angelangt, um ein Spiel zu absolvieren. Man glaubt das kaum, gerade in der kurzen Version kennt man ja die Gebäude, in der langen Version kommen ja neue Gebäude hinzu, ansonsten ist das wirklich sehr schnell absolviert. Ich würde einfach noch ein paar Züge machen, dann sieht man hier auch, was ich für Möglichkeiten hier habe. Entsprechend, ich kann ja auch Gebäude verkaufen, habe hier verschiedene Möglichkeiten. Es wird mir auch angezeigt, wenn ich schon meine Hauptaktion erfüllt habe und wenn ich dann einfach weiterklicken muss. Die Schiffe fahren alle automatisch ab. Es wird mir immer angezeigt, was der Mitspieler macht. Ich sehe es auch in seiner Auslage. Also das ist wirklich einfach und schnell gelöst. Hier zum Beispiel kann ich dann auch bis zu zwei Gebäude bauen. Ich bezahle entsprechend hier Food, also die Nahrung entsprechend. Klicke das hier an das angezeigt und hier sieht man auch es ist hell markiert ich kann bis zu zwei gebäude bauen hier wird mir angezeigt was ich zu machen habe was ich an waren abgeben muss und das sind ja auch die siegpunkte die hier am schluss dann eine rolle spielen sofern ich nichts mehr machen kann wird es mir auch angezeigt ich kann natürlich auch einzelne karten dann kaufen sofern das möglich ist ansonsten klicke ich einfach hier entsprechend drauf ja und kann entsprechend meinen zug fortsetzen ja habe ich was falsch gemacht dann habe ich jederzeit die Möglichkeit, das rückgängig zu machen. Es war ein kurzes, schnelles Video, ein kurzer Eindruck über das App. Ich, hab's, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall mal rein, wer Le Havre nicht kennt ja, oder beziehungsweise ein Tablet besitzt. In dem Fall stelle ich euch ja die iOS-Version vor. Hat wirklich ein sehr gutes Spiel hier vor sich.